בשנים האחרונות יצא לי לערוך הרבה תצפיות לקהל הרחב. מדי פעם אני נתקלת בטיפוס כזה. זה הירח, אה? ואיזה כוכב זה? אחרי שאני עונה, השאלה שבדרך כלל עוקבת היא, באמת? איך את יודעת? אני אגלה לכם סוד? לא צריך להיות חכם גדול בשביל להתמצא במפת השמיים. מפת השמיים היא מפה לכל דבר, ואם אתם יכולים למצוא את ישראל על מפת העולם, גם אתם יכולים ללמוד להכיר את מפת השמיים. להכיר את הכוכבים שרואים בשמות שלהם זה אפילו קל במיוחד למי שצופה בשמיים מתוך העיר, כי רואים משם גם ככה מעט כוכבים. בעונת הקיץ, שישה כוכבים בהירים במיוחד יבלטו בשמיים. אותם לא תצליחו לפספס. בפרק הזה נכיר את כל השישה, ונלמד לזהות אותם בשמיים. אז כן, את הכוכבים הבולטים שרובנו נראה בשמי הקיץ אפשר לספור על שתי ידיים, ושניים מהם בכלל שייכים לשמי האביב. רגע, מה זה בכלל אומר שמי הקיץ ושמי האביב? יש שמיים שונים בכל עונה? בעיקרון, דיברנו על זה בהרחבה כבר בפרק 3, אבל בקצרה, בחודש אוגוסט למשל, כדור הארץ נמצא כאן במסלול שלו סביב השמש, והחלק המוצל שלו, כלומר החלק שיש בו לילה, פונה כלפי האזור הזה של כיפת השמיים. ולכן, אלה הכוכבים שנראה בלילה בחודש הזה. במהלך השנה, כדור הארץ מקיף את השמש, וכתוצאה מכך, הצד המוצל שלו פונה כלפי אזורים אחרים של כיפת השמיים בהדרגה. באוגוסט, כדור הארץ חוזר לאותו המקום במסלול שלו סביב השמש, ובלילה אנחנו רואים את אותם הכוכבים שראינו באוגוסט הקודם. כדי שיהיה לנו נוח להדגים איך נראים השמיים, נעזר בתוכנת סטלריום. בעזרת סטלריום נוכל לדמות במחשב את מצב השמיים, מתי שנרצה ומאיפה שנרצה. אגב, אם אתם רוצים לדעת איך להשתמש בה בעצמכם, אתם מוזמנים לצפות במדריך למתחילים שעשיתי במיוחד. סטלריום מאפשרת לנו, בין השאר, להציג על השמיים את קבוצות הכוכבים. אותן הכרנו בתחילת הפרק הקודם, פרק 4. בקצרה, קבוצת כוכבים היא אזור בכיפת השמיים שמכיל כמה כוכבים שיוצרים צורה מסוימת. זיהוי הצורות השונות של קבוצות הכוכבים בשמיים עוזר לנו להתמצא ברחבי מפת השמיים. כמו שמפת העולם מחולקת למדינות, כך מפת השמיים מחולקת ל-88 קבוצות כוכבים בסך הכל. אבל לרוב אנחנו נצפה בכוכבים מתוך העיר, איפה שיש הרבה זיהום אור. אז בדרך כלל לא נראה את כל הכוכבים שמרכיבים כל קבוצה. וגם קבוצות כוכבים מסוימות לא נוכל לראות בכלל. לצורך ההדגמה, כדי לדמות בסטלריום את השמיים באופן שבו רובנו נראה אותם, אני אגדיר מידת זיהום אור גבוהה. עכשיו, כשאני מבטלת את הסימון של קבוצות הכוכבים, אפשר לראות שמה שכן נוכל לראות מהעיר, זה רק את הכוכבים הכי בהירים שיש בשמיים. אוקיי, אז לענייננו. איזה כוכבים בולטים רואים בשמיים בעונת הקיץ? את הטיול שלנו בשמי הקיץ נתחיל בכיוון מזרח. בכיוון מזרח, אם נביט קצת מעל האופק, נוכל לראות שלושה כוכבים שיוצרים סוג של משולש ענק בשמיים, שנראה כמעט ישר זווית. אוקיי, איזו קבוצת כוכבים זו? המשולש הזה לא נחשב לקבוצת כוכבים בעצמו, אלא הוא נחשב לאסטריזם. בעוד שקבוצת כוכבים היא פשוט אחת מ-88 החלקים שכיפת השמיים מתחלקת אליהם, אסטריזם הוא צורה בולטת במיוחד בשמיים, שהיא לא קבוצת כוכבים בתור עצמה. לפעמים אסטריזם הוא חלק מקבוצת כוכבים, כמו במקרה של האסטריזם העגלה הגדולה, שהיא החלק הבולט בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה. אסטריזמים אחרים, כמו למשל משולש הכוכבים הזה, הם גדולים יותר מקבוצת כוכבים ממוצעת, כי הם מורכבים מכמה כוכבים בולטים ששייכים לכמה קבוצות כוכבים שונות. המשולש הזה הוא האסטריזם העיקרי שמאפיין את שמי הקיץ. והוא נקרא, באופן לא מפתיע, משולש הקיץ. הוא מורכב משלושת הכוכבים הבהירים האלה, וגה, דנב ואלתאיר. את שלושת הכוכבים האלה רואים בקלות מתוך העיר, בניגוד לקבוצות הכוכבים שהם שייכים אליהן. עכשיו, בואו נכיר כל אחד מהם קצת יותר לעומק. נתחיל בכוכב וגה, כי הוא הראשון שזורח מקודקודי המשולש. כדי לראות יותר טוב את קבוצת הכוכבים שהוא חלק ממנה, נבטל לרגע את זיהום האור בסטלריום על ידי כפתור ביטול לאטמוספירה. עכשיו נוכל לראות את השמיים כמו שהם באמת, ונראה גם את הכוכבים שלא בהירים באותה המידה כמו וגה. נוכל גם לראות את הצורה שהם מסמנים, סוג של מקבילית עם צ'ופצ'יק שמחובר לווגה. לאנשים בעת העתיקה היה כנראה הרבה דמיון, כי היוונים העתיקים ראו במקבילית הזאת צורה של נבל, וזאת הסיבה שקוראים ככה לקבוצת הכוכבים הזאת. הנבל שציירתי נראה קצת מוזר, כי הנבל היווני העתיק כלל שריון של צו בתור תיבת התעודה שלו. 
ואם אנחנו כבר מדברים על וגה, זאת הזדמנות מעולה לדבר על המושג שנקרא בהירות כוכבים, או מגניטיוד בלועזית. במבט מהיר על השמיים, קל לראות שלא לכל הכוכבים אותה הבהירות. חלק מהכוכבים נראים בהירים יותר, וחלקם בהירים פחות. כוכב יכול להיות בהיר משתי סיבות עיקריות. או שהוא גדול יותר מכוכב שקטן ממנו, או שהוא קרוב יותר מכוכב שרחוק ממנו. את הכוכבים נהוג למקם על סולם הבהירות הנראית, שהוא סולם יורד. הסולם היורד אומר שככל שכוכב בהיר יותר, כך הערך שלו על סולם הבהירות הוא נמוך יותר, וככל שכוכב חיוור יותר, כך הערך שלו גבוה יותר בסולם. מה, זה הפוך? למה זה הפוך? זה ככה מסיבות היסטוריות. תאשימו את היפרקוס. את סולם הבהירות הנראית קבעו לפי וגה, הקודקוד הראשון של משולש הקיץ, וקבעו את הבהירות של וגה כבהירות אפס. מכיוון שהסולם יורד, כוכב שבהיר יותר מווגה קיבל ערך בהירות שלילי. בהתאמה, כוכב שחיוור יותר מווגה קיבל ערך בהירות חיובי. למשל, הבהירות של סיריוס, הכוכב הכי בהיר בשמי הלילה, היא בערך מינוס אחד וחצי. לעומתו, הבהירות של סיגמה אוקטנטיס, כוכב הדרום שהוא כל כך חיוור שכמעט אי אפשר לראות אותו בעין, היא בערך חמש וחצי. כשהכוכבים הכי חיוורים שניתן לראות בעין בתנאי חושך טובים, ללא אמצעי הגדלה, הם בבהירות 6. הבהירות של השמש, אם תהיתם, היא מינוס 26. אבל בואו נחזור לנושא. הכרנו את וגה לעומק. עכשיו נעבור לכוכב הבא. לאירוויזיון? הכוכב הבא במשולש הקיץ הוא כוכב שנקרא דנב. כוכב שפחות בהיר מווגה, והבהירות שלו היא 1 ורבע. מתוך העיר, אם נתאמץ, נוכל למצוא ליד דנב עוד ארבעה כוכבים, שיוצרים ביחד איתו את האסטריזם שמכונה צלב הצפון. ששמו מתכתב עם צלב הדרום, אותו הזכרנו בסוף פרק 4. כשנוריד את האטמוספירה, נוכל לראות את שאר הכוכבים שבסביבה הרבה יותר טוב. השם של דנב, כמו שמות של הרבה כוכבים אחרים, מגיע מערבית, והפירוש שלו הוא זנב. ולא סתם, דנב נמצא בקבוצת הכוכבים ברבור, ומייצג את הזנב שלו. דנב, זנב הברבור, מתחבר לגוף שלו, שממנו נמתחות הכנפיים לשני הכיוונים. בהמשך הגוף נמתח צוואר הברבור עד לכוכב שמייצג את הראש שלו. שנקרא אלביראו. אלביראו הוא לא כוכב בהיר במיוחד, בהירות 3, אבל אני מתעכבת עליו כי הוא מטרה נחמדה מאוד לטלסקופים ואפילו למשקפות. אלביראו הוא מה שנקרא כוכב כפול, כוכב שבעין נראה לנו כמו סתם כוכב רגיל, אבל בהגדלה המתאימה רואים שהוא בעצם שני כוכבים. במקרה של אלביראו כיף במיוחד לצפות בו בהגדלה, כי אפשר לראות שאחד הכוכבים כתום והשני כחול. רגע, מה? לכוכבים יש צבעים? כן, כוכבים שונים נבדלים זה מזה לא רק בבהירות, אלא גם בצבעוניות. ההבדל בצבעוניות שלהם מעיד על הטמפרטורה של כל כוכב. אבל בניגוד לאינטואיציה שלנו, דווקא ככל שכוכב כחול יותר, ככה הוא חם יותר. אה, גם זה הפוך. רגע, זה אומר שכוכבים כחולים הם יותר חמים מהשמש שלנו? בקצרה כן, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. עכשיו בואו נחזור חזרה למשולש הקיץ שלנו. נמשיך לקודקוד השלישי והאחרון של משולש הקיץ. הכוכב אלתייר, שמבחינת בהירות הוא נמצא בין וגה לדנב בבהירות 0.76. אלתייר נמצא בקבוצת הכוכבים הזאת, קבוצת הכוכבים נשר, שהיא בעצם מייצגת עיט, אבל עדיין קוראים לה בעברית נשר. מסיבות היסטוריות כמובן. יש גם כמה דרכים שונות לראות את הכוכבים האלה כנשר או עיט, אבל הדרך המקובלת כיום היא זאת. אלתייר מייצג את הראש של הנשר, ממנו נמתח גוף הנשר לכיוון השני, ואליו מחוברות שתי הכנפיים שלו. אישית, אני אוהבת למצוא את נשר בשמיים משתי סיבות. הראשונה היא שהוא מזכיר לי את השיר אוף גוזל. יש נשר בשמיים. השנייה היא שהוא עוזר לנו למצוא די בקלות קבוצת כוכבים קטנה וחמודה שנמצאת ממש בסמוך אליו. כשהנשר נמצא באוריינטציה הזאת, אם ניקח קצת שמאלה ממנו וקצת למטה, נגיע לקבוצת הכוכבים הזאת, שבעזרת כמה קווי עזר קטנים אפשר בקלות לראות מה היא מייצגת. דולפין. דולפין עם כמה שהוא קבוצה קטנה עדיין די נראה כמו דולפין. יש לו ראש בצד אחד ויש לו זנב בצד השני. אגב, דנב בברבור הוא לא הדנב היחיד בשמיים. יש עוד כמה קבוצות כוכבים עם כוכב בזנב שלהן שמכונה דנב, כמו למשל אריה, לוויתן, גדי וגם דולפין. זה הדנב שלו. אוקיי, את ממש מתלהבת מדולפין, אבל אפשר בכלל לראות אותו מתוך העיר? למען האמת, לא ממש, הכוכבים הבולטים בדולפין הם בסביבות בהירות 4, שזה אומר שדולפין הוא קבוצה די חיוורת, ולכן למצוא אותו מתוך העיר זה אתגר לא קטן, אבל אפשרי. 
אם הצלחתם למצוא אותו בשמיים, זה סימן שזיהום האור איפה שאתם נמצאים הוא לא נורא ואיום. טוב, אז אחרי שהכרנו את משולש הקיץ, חצי מכוכבי הקיץ הבולטים כבר מאחורינו. את משולש הקיץ ראינו מעל כיוון מזרח, אז עכשיו ננמיך את המבט שלנו חזרה לכיוון האופק, ונפנה ימינה, לכיוון דרום. מה אנחנו רואים באזור הדרומי של השמיים בקיץ? בדרום יבלוט לנו כוכב אחד עיקרי, שאולי נראה לכם קצת מוכר, כי דיברנו עליו בפרק 4. הכוכב אנטארס, שנמצא בקבוצת הכוכבים הקרב. אנטארס הוא כוכב בערך בבהירות אחד, והצבע שלו הוא אדום. לכן יש כאלה שבעיניהם הוא מייצג את הלב של הקרב. בצד אחד של אנטארס נמצאות צוותות הקרב, ומהצד השני, זנב ארוך ומפותל, שמסתיים בעוקץ. רגע, אם גם לעקרב יש זנב, גם לכוכב שבקצה הזנב שלו קוראים דנב? דווקא לא. לכוכב הזה קוראים שאולה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אוקיי, אז אני אשאל שאלה אחרת. לקבוצת הכוכבים הקרב יש קשר למזל הקרב? בימינו לא ממש, אבל היסטורית, בהחלט. קבוצת הקרב נמצאת באזור בכיפת השמיים, שעובר בו מישור המלכה, אותו הזכרנו בפרק 3. בקצרה, מישור המלכה הוא המישור הגיאומטרי שבו כדור הארץ ושאר כוכבי הלכת במערכת השמש מקיפים את השמש. בשמיים שלנו הוא מתבטא כמעגל דמיוני שמסומן על כיפת השמיים. עליו נעה השמש במהלך השנה, ובסביבתו נעים גם כוכבי הלכת וגם הירח. בעבר, בתקופת הבבלים, קבוצות הכוכבים שמישור המלכה עבר בתחומן קיבלו מעמד מיוחד, והפכו למה שאנחנו מכירים בתור גלגל המזלות, הזודיאק. כל אחד מהמזלות שאתם מכירים, מקורו בקבוצת כוכבים שמישור המלקה עובר דרכה. כלומר, שהשמש מבקרת בה במהלך השנה. זה אומר שאם נעקוב אחרי מישור המלקה, נוכל למצוא בשמיים עוד קבוצות כוכבים שמבוססים עליהן מזלות שאנחנו מכירים. למשל, אם מהקרב נמשיך לטייל על מישור המלקה שמאלה, משמאל לזנב של הקרב, נגיע לעוד קבוצת כוכבים ששייכת לגלגל המזלות. קבוצת הכוכבים קשת, שהדימוי שלה הוא של קנטאור שמחזיק בחץ וקשת. אהה, כן, זה ממש נראה ככה. כן, אפשר להתווכח על כמה הכוכבים האלה באמת נראים כמו קנטאור שמחזיק בחץ וקשת. למעשה, קל יותר לדמיין אותם בתור משהו אחר לגמרי. שמונת הכוכבים הבולטים בקשת יוצרים את האסטריזם הזה, שנקרא קומקום, או טיפוט באנגלית, כי הוא באמת נראה קצת כמו קומקום. יש לו מכסה, ויש לו ידית אחיזה מצד אחד, וצ'ופצ'יק או זרבובית אם תרצו, בצד השני. כמו דולפין, קשה להבחין בקומקום כשצופים מתוך העיר, אבל בכל זאת זה אסטריזם שכדאי להכיר, במיוחד אם צופים מאזור יחסית חשוך. אם נצפה באזור של הקרב וקשת ממקום ללא זיהום אור, נוכל לזהות כאן מעין ענן לבן שתמיד יהיה שם. בתצפית בעין הענן יהיה די חיוור, אבל אם נצלם את השמיים בחשיפה ארוכה, נוכל לראות אותו הרבה יותר טוב. באופן הולם, הענן הזה קיבל את השם שביל החלב. עם הזמן, התברר שהענן הזה בהיר, כי הוא מורכב מהמוני המוני כוכבים, שביחד עם השמש שלנו, מרכיבים משהו שקראו לו גלקסיה. מהמילה היוונית לחלב. ולא סתם גלקסיה, קראו לה על שם אותו הענן, גלקסיית שביל החלב. מבחוץ, הגלקסיה שלנו נראית בערך ככה. אבל מנקודת המבט שלנו, מתוכה, היא נראית כמו שביל בהיר על כיפת השמיים, שמקיף אותנו במעין מעגל. אם היינו במרכז הגלקסיה, אז השביל היה סימטרי מכל הכיוונים. אבל בפועל אנחנו נמצאים בערך בין מרכז הגלקסיה לשוליים שלה. אז לשביל שאנחנו רואים בשמיים, יש אזור בהיר יותר, ואזורים בהירים פחות. כשאנחנו מסתכלים לכיוון האזור הבהיר ביותר של שביל החלב, אנחנו למעשה מסתכלים לכיוון מרכז הגלקסיה שלנו, איפה שיש הכי הרבה כוכבים. אם נזהה שוב את הקומקום של קשת, נראה שדווקא מאוד הגיוני לדמיין אותו כקומקום. זה קצת נראה כאילו הקומקום השמימי הזה מוזג לנו את שביל החלב על השמיים. או לאלה שלא שמים חלב בקומקום שלהם, אפשר לדמיין את שביל החלב בתור אדי המים שיוצאים מזרבובית הקומקום. אגב, כדאי מאוד לדעת למי שרוצה לצאת לתצפית כוכבים במקום חשוך כמו המדבר, שהקיץ הוא העונה הכי טובה לזה. בין אם זה כי הכי פחות קר בלילות, ובעיקר כי זה הזמן שבו האזור הבהיר של שביל החלב נמצא הכי הרבה זמן מעל האופק במהלך הלילה. אז עכשיו פנינו לכיוון דרום, אבל כדי למצוא את שני הכוכבים הבהירים האחרונים שנראה בשמיים בקיץ, נצטרך להסתובב לכיוון השני, צפונה. בשמיים הצפוניים נוכל לזהות שני דברים שכבר למדנו לזהות בפרק 4. קבוצת הכוכבים קסיופאה מצד ימין, והאסטריזם העגלה הגדולה מצד שמאל. אחרי שזיהינו את העגלה הגדולה, נעקוב אחרי הידית שלה ונמשיך את הקו שהיא יוצרת. 
ונגיע לכוכב הבהיר ביותר בשמי הקיץ, ארקטורוס. ארקטורוס בהיר כל כך שערך הבהירות שלו שלילי, מינוס 0.05, שזה אמנם מאוד מעט לכיוון השלילי, אבל הוא עדיין בהיר יותר מווגה. קבוצת הכוכבים שארקטורוס נמצא בה נקראת רועי הדובים, או בעצם הדובות, הדובה הגדולה והדובה הקטנה. מארקטורוס נמשיך את הקו הדמיוני שלנו לכיוון האופק המערבי, וניתקל בכוכב השישי והאחרון שלנו, הכוכב ספיקה. ספיקה נמצא בקבוצת הכוכבים בתולה, שנמצאת גם היא על מישור המלכה, ולכן גם היא הפכה למזל. ספיקה גם נקרא בעברית שיבולת, כי הוא מייצג את השיבולים שהבתולה מחזיקה ביד. גם ספיקה וגם ארקטורוס הם כוכבים שמאפיינים את שמי האביב, ולכן נוכל לראות אותם בקיץ, אבל בכיוון מערב, כשהם כבר בדרכם לשקוע. נחמד לצפות בארקטורוס ובספיקה ביחד, כי אפשר לראות בבירור את ההבדל בצבעים שלהם. ארקטורוס אדום, וספיקה כחול. לסיכום, ששת הכוכבים שנוכל תמיד למצוא בשמיים בעונת הקיץ בערב, הם. וגה מקבוצת נבל, דנב מקבוצת ברבור, אלתאיר מקבוצת נשר, אנטארס מקבוצת הקרב, ארקטורוס מקבוצת רועי הדובים, וספיקה מקבוצת בתולה. בסך הכל שישה כוכבים שכל אחד יכול לזהות בשמיים במהלך הקיץ. אז בפעם הבאה שאתם נמצאים מתחת לשמיים בקיץ, נסו למצוא את כל השישה. רק קחו בחשבון שיכול להיות שיהיו כמה כוכבי לכת בולטים בשמיים שינסו לבלבל אתכם. אבל עליהם נדבר בפרק הבא. ואם אתם לא רוצים לפספס את הפרק הבא ועוד לא עשיתם מנוי על הערוץ, אני אשמח מאוד אם תעשו גם את זה. עד אז, צפייה נעימה ותודה על הצפייה.